important, après avoir soigneusement sélectionné les meilleures tomates de San Marzano pour en faire la confiture. Nous nous sommes arrêtés à la ferme de Tsio Rodolfo et Tante Concettina qui, vêtue de deuil. Depuis l'âge de 13 ans, comme si elle était une guerrière ninja, est devenue sa seconde ombre. Le grincement de la poulie qui tirait le panier du puits, soigneusement préparé à l'avance, avec un melon et une fiole de vin, annonçait l'accueil et faisait place à la réception liturgique du bas Molise. Ici dans le sud-est de l'Italie, les 8 degrés constants garantis par les eaux souterraines du puits, qui sont transférés par conduction thermique, font siroter du vin et grignoter du melon. Par une chaude journée d'été, à l'ombre des épais murs de pierre qui entourent le sol en briques d'argile percées par les quelques les rayons du soleil. Colorés par les fils plastiques du double rideau, une expérience bucolique. Quoi brusquement interrompu par l'oncle décidé à tirer le coup du poulet précédemment repéré. Alors qu'il broutait insouciant devant la porte, qui plumait avec l'habileté d'un samouraï. Était également divisé en deux ou celui pour son dîner et comme cadeau a dit adieu, en recommandant de le conserver dans un réfrigérateur aux caractéristiques techniques aussi proches que possible de celles de son bien inimitable. C'est-à-dire qu'il est économe en énergie, respectueux de l'environnement, silencieux, spacieux et puissant. J'ai donc dû remplacer le réfrigérateur combiné obsolète des années 1980, qui, face à une consommation de fonderie, refroidit comme un buffet en acajou satiné. Le fonctionnement du réfrigérateur est très simple, en fait il est basé sur le principe physique selon lequel un gaz s'il est comprimé s'échauffe, alors que s'il se détend il se refroidit, par exemple il suffit d'observer le refroidissement une bombe aérosol après usage pour retrouver le même principe. Donc, fondamentalement, le réfrigérateur est composé d'un serpentin d'évaporation à l'intérieur et d'un serpentin de condensation à l'extérieur, dans lequel le fluide réfrigérant est comprimé par le compresseur pour redémarrer le cycle. Le compresseur est à son tour entraîné par le thermostat qui contrôle la température interne réglée. Par ailleurs, le rôle des mousses isolantes rigides en polyuréthane, nécessaire pour conserver le froid le plus longtemps possible et donc réduire la consommation, ne doit pas être sous-estimée. Notamment le fonctionnement du réfrigérateur, je suis allé vérifier la qualité de fabrication apparente des différentes marques. Affichées chez les grandes enseignes de la région, j'ai immédiatement remarqué que dans la gamme de prix moyen bas, les différences sont presque sans importance, j'ai donc opté pour des marques privées, où de nombreux coûts cachés des différentes étapes sont éliminés. Essentiellement, la grande distribution achète directement auprès d'un fabricant et met sa propre marque à distribuer au consommateur final. Actuellement pour 169 euros j'ai trouvé une électroline par une euro, mais parfois aussi vendue dans les points de vente Conade. Évidemment de construction chinoise, c'est probablement Midea, qui a initialement fabriqué des capsules de bouteilles dans les années 60, aujourd'hui l'une des principales entreprises mondiales du secteur de l'électroménager et de la climatisation, avec plus de 40 milliards de chiffres d'affaires et plus de 150 000 employés dans le monde et je pense que dans le année 70 et 80, c'est l'industrie italienne qui a fourni à l'Europe des appareils électroménagers automatiques, avancés et fiables à des prix abordables. J'ai décidé d'acheter en moins d'un an un amortisseur, avant de procéder j'ai vérifié que le réfrigérateur rentre dans la voiture et que son poids n'est peut-être pas excessif, afin de pouvoir effectuer le transport et l'installation en totale autonomie, après avoir reçu des devis de 50 à 100 euros pour être servi et vénéré. La chose la plus importante à faire après l'installation est d'attendre au moins 4 heures. Mais il est préférable de vérifier les instructions du fabricant avant d'allumer le réfrigérateur, afin de permettre à l'huile de lubrification contenue dans le liquide de refroidissement de refluer dans le compresseur. Peut être trompé l'attente en lavant le réfrigérateur. J'ajuste la hauteur des pieds pour que le réfrigérateur soit le plus à niveau possible. Je déroule le cordon d'alimentation. J'insère une prise Wi-Fi intelligente qui me permettra de vérifier la consommation réelle. 
j'allume le réfrigérateur à la température 1. Grâce à l'application de la prise intelligente, j'ai vérifié la consommation en temps réel, qui se stabilise après le démarrage initial à environ 60 watts. Le réfrigérateur mesure environ 143 cm de haut, environ 55 cm de profondeur et environ 54 cm de large. Le compartiment interne du congélateur mesure environ 41 cm de profondeur, environ 38 cm de largeur et environ 24 cm de hauteur. Le compartiment interne du réfrigérateur mesure environ 45 cm de profondeur, environ 94 cm de haut et environ 42 cm de large. J'ai mis environ 3,5 kg de pain au congélateur. J'ai mis de la nourriture au hasard dans le réfrigérateur. Après environ une semaine de fonctionnement, je vérifie si le système No Frost est capable d'empêcher la formation de givre et de glace dans les différents compartiments. Le seul inconvénient des systèmes sans givre est de créer un environnement plus sec. Mais l'avantage d'avoir un réfrigérateur pratiquement sans entretien est inestimable. Le canal de collecte acheminera l'eau de condensation vers le bac d'évaporation situé au-dessus du compresseur. Vérifiez la température interne du congélateur. Avec un thermomètre de cuisine numérique avec le thermostat positionné sur le numéro 1. La température mesurée est de moins 18 degrés, ce qui est suffisant pour assurer le stockage à long terme des aliments congelés. Je vérifie la température de l'eau sur les étagères de la porte mobile. La température mesurée est de 8,6 degrés, toujours avec le thermostat positionné sur le numéro 1. Je vérifie la température interne d'une pomme prise dans le tiroir à fruits et légumes. Toujours avec le thermostat réglé sur 1, la température interne détectée est de 11,1 degrés. Je monte le thermostat au numéro 6 et le lendemain je relance les mesures de température. La température de l'eau a chuté à moins 0,2 degrés. La température du congélateur a chuté à moins 27,5 degrés. Ainsi, par exemple, le thermostat peut être relevé si nécessaire pour permettre une congélation plus rapide et plus efficace des aliments frais. Peut-être uniquement pendant le temps nécessaire, compte tenu de l'augmentation considérable de la consommation. La température à cœur de la pomme a chuté à 2,9 degrés. Les consommations réelles mesurées par l'application de la prise Wi-Fi intelligente sont, avec le thermostat réglé sur 1, d'environ 0,4 kWh par jour, tandis qu'avec le thermostat sur 6 d'environ 1,2 kWh par jour, mais en tout cas jusqu'à 4 fois inférieur à la environ 1,5 kWh par jour, avec les thermostats au minimum de l'ancien réfrigérateur combiné, ce qui, en tenant compte du domestique, se traduit par une économie de plus de 30 euros par facture, en extrapolant le prix du kWh en divisant le coût de la dernière facture pour le kilowattheure consommé. De manière approximative et approximative, mais certainement compréhensible pour tous et tout compris.
Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à présent. J'espère vous avoir été utile et agréablement diverti. Si vous ne l'avez pas déjà fait, commentez, partagez, aimez, donnez un super merci et abonnez-vous à la chaîne. Merci pour le soutien. Salut.